অনেক শক্তিমান হার মেনে হাল ছেড়ে দেয় হার মানে না বহু দ্রুতগামী জীবন যুদ্ধে তারাই যেতে যারা ভাবে জিতবই আমি অর্থাৎ স্বামীজির সেই উক্তি দিয়ে আজকে ক্লাস শুরু করছি আমরা যারা কম্পিটিশান লেভেলে পড়াশোনা করছি প্রত্যেকেরই একটা জেদ একটা মনোভাব যেটা থাকা উচিত সেটা হচ্ছে জীবন যুদ্ধে তারাই যেতে যারা ভাবে জিতবই আমি ওকে গুড ইভিনিং অল অফ মাই স্টুডেন্টস প্রত্যেকে আশা করি ভালো আছো আজকে আমরা যে ক্লাসটা করব সেটা হচ্ছে খুব মজাদার একটা ক্লাস ম্যাথামেটিক্সের ক্লাস এস এস সি সিরিজ এস এল এম টি এস অন্যান্য পরীক্ষার জন্য খুব উপযোগী প্রত্যেকে মন দিয়ে দেখবে এবং ভিডিওটা পুরো দেখার চেষ্টা করবে তাহলে আশা করি তোমরা প্রত্যেকে ঠিকঠাক বুঝতে পারবে ওকে চলো আজকে ক্লাসে চলে চাই প্রথম যেটা আজকে যে ক্লাসটা আমরা করব সেটা হচ্ছে স্কোয়ার ট্রিক্স অর্থাৎ স্কোয়ার স্কোয়ার সংখ্যা কিভাবে বের করব তার উপরে আমরা ক্লাসটা করব দেখো কোয়ার ট্রিক্সের ফার্স্ট যে ট্রিক্সটা আমি অ্যাপ্লাই করব আজকে সেটা হচ্ছে লাস্ট ফাইভ ডিজিট যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলোতে আমরা স্কোয়ার করব প্রথম তারপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে ট্রিক্স নাম্বার টু টেন টু নাইনটি নাইন রেঞ্জের মধ্যে যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো করব ট্রিক্স নাম্বার থ্রি একশো এক থেকে একশো নয় রেঞ্জের মধ্যে যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো করব ট্রিক্স নাম্বার ফোর একশো এগারো থেকে একশো নিরানব্বই রেঞ্জের মধ্যে যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো করব আর ট্রিক্স নাম্বার ফাইভে দুশো থেকে এক হাজার রেঞ্জের মধ্যে যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো আমরা আজকে করব এবং এটা খুব সহজে এবং খুব ইজি ট্রিক্সের মাধ্যমে আমরা অঙ্কগুলো করব এবং শিখব ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা দেখো আমাদেরকে এই স্কোয়ার সংখ্যাগুলোকে শিখতে গেলে প্রথমে কি করতে হবে স্কোয়ার স্কোয়ার শিখতে গেলে এই স্কোয়ারটাকে শিখতে গেলে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত যে স্কোয়ার সংখ্যাগুলো আছে সেটাকে আমাদের মুখস্থ করে নিতে হবে কিভাবে না সেই সংখ্যাগুলো স্কোয়ারগুলো একটা জায়গায় লিখে যেখানে পড়াশোনা আমরা করব সেই দেওয়ালে মেরে রাখব প্রত্যেক দিন একবার করে পড়ার সময় একবার চোখ বুলিয়ে নেব দেখবে এইভাবে এক সপ্তাহ টানা সাত দিন কি দশ দিন তোমরা করো আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের এই এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত বা তিরিশ পর্যন্ত যদি বলো স্কোয়ার সংখ্যাগুলো মুখস্থ হয়ে যাবে যেমন হচ্ছে এক এ স্কোয়ার হচ্ছে এক দু এ স্কোয়ার হচ্ছে চার তিন এ স্কোয়ার হচ্ছে নয় আমরা প্রথমে এগুলো লিখে নিই চার এ স্কোয়ার হচ্ছে ষোলো পাঁচ এ স্কোয়ার হচ্ছে পঁচিশ সাত হচ্ছে ঊনপঞ্চাশ আট হচ্ছে সিক্সটি ফোর নয় স্কোয়ার হচ্ছে এইটটি ওয়ান দশ এ স্কোয়ার হচ্ছে একশো এগারো স্কোয়ার হচ্ছে একশো একুশ বারো স্কোয়ার হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ তেরো স্কোয়ার হচ্ছে একশো উনসত্তর চোদ্দ পনেরো স্কোয়ার দুশো পঁচিশ ষোলো স্কোয়ার দুশো ছাপ্পান্ন সতেরো স্কোয়ার দুশো উননব্বই আঠেরো স্কোয়ার তিনশো চব্বিশ তিনশো চব্বিশ উনিশে স্কোয়ার উনিশে স্কোয়ার তিনশো একষট্টি কুড়ি স্কোয়ার চারশো একুশে স্কোয়ার চারশো একচল্লিশ বাইশে স্কোয়ার চারশো চুরাশি তেইশে স্কোয়ার পাঁচশো উনতিরিশ চব্বিশে স্কোয়ার পাঁচশো ছিয়াত্তর পঁচিশে স্কোয়ার ছশো পঁচিশ এই স্কোয়ার সংখ্যাগুলোকে আমরা কি করব মুখস্থ করে নেব মুখস্থ করে নিলে দেখবে পরে স্টেপে যেগুলো আমি দেখাবো তোমাদের স্কোয়ার সংখ্যা কিভাবে করব সেগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে চলো আমরা নেক্সট স্টেপে চলে আজকে প্রথম যেটা ছিল স্ট্রিক্স ওয়ান যেটা ছিল ট্রিক্স ওয়ান ট্রিক্স ওয়ানে যেটা ছিল 
কোন সংখ্যা শেষ হয় যদি পাঁচ থাকে অর্থাৎ শেষ অঙ্ক শেষ অঙ্ক হচ্ছে পাঁচ এটা যদি থাকে তাহলে আমরা কিভাবে করব দেখো শেষ অঙ্ক যদি পাঁচ থাকে যেমন ধরে নিয়ে আমি পনেরো স্কোয়ার পনেরো স্কোয়ারটা আমরা জানি পনেরো স্কোয়ারটা না পঁচিশের স্কোয়ার যদি আমরা করি পঁচিশের স্কোয়ার দেখো এটা ভালো করে বুঝ বুঝবে পঁচিশের স্কোয়ারের লাস্ট অঙ্ক কি আছে পাঁচ তাহলে এই পাঁচের স্কোয়ার আমরা প্রথমে করে নেব পাঁচের স্কোয়ার পঁচিশ এইটা কত আছে দুই দুইয়ের ঠিক পরেরটা কত তিন তাহলে দুই আর তিন গুণ করে দেব দুইয়ের ঠিক পরেরটা তিন তাহলে তিন আর দুই গুণ করলে ছয় তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাবে ছশো পঁচিশ এরপরে দেখো পঁয়ত্রিশের স্কোয়ার আমরা করি পাঁচের স্কোয়ার কত পঁচিশ তাহলে এবারে তিন ঠিক তার পরেরটা কত চার তিন চারি বারো অ্যান্সার হয়ে গেল পঁয়তাল্লিশের স্কোয়ার করি পঁয়তাল্লিশের স্কোয়ার করলে কত হবে পঁচিশ চার ঠিক পরেরটা পাঁচ চার পাঁচ আর কুড়ি পঞ্চান্ন স্কোয়ার করলে কত হবে পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ এই পাঁচ তারপরের সংখ্যাটা কত ছয় পাঁচ ছয় তিরিশ এইভাবে আমরা শেষ অঙ্ক যদি পাঁচ থাকে তাহলে এইভাবে আমরা এই ট্রিক্স গুলো অ্যাপ্লাই করবো তাহলে প্রত্যেকে নিশ্চয়ই ভালো লাগছে আশা করি ক্লাসটা তাহলে পঁচিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চান্ন করলাম তোমরা কমেন্টে জানাবে পঁয়ষট্টি স্কোয়ার আর পঁচাত্তরের স্কোয়ার এই দুটো জানাবে কত হবে কমেন্ট করে জানাবে অবশ্যই পঁয়ষট্টি স্কোয়ার পঁচাত্তরের স্কোয়ার কত হবে তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝে গেলাম যে শেষ অঙ্ক যদি পাঁচ থাকে তাহলে আমরা স্কোয়ার কিভাবে করব এইভাবে করব তাহলে এবার নেক্সট স্টেপে চলে যাই ট্রিক্স নাম্বার টু ট্রিক্স নাম্বার টুতে দেখো ট্রিক্স নাম্বার টুতে আমরা যেটা অ্যাপ্লাই করব সেটা কি আছে দশ থেকে নিরানব্বই দশ থেকে নিরানব্বই রেঞ্জে যে সংখ্যাগুলো আছে তার স্কোয়ারের শর্টকাট আমরা ট্রিক্স শিখবো টেন টু নাইনটি নাইন এইটার আমরা ট্রিক্স শিখবো কিভাবে করব দশ থেকে নিরানব্বই দেখো প্রথম যেমন যদি আমি ধরি একটা সংখ্যা একটু বড় সংখ্যায় ধরছি সেভেনটি এইট এই সেভেনটি এইটটাকে যদি স্কোয়ার করতে হয় তাহলে আমরা কিভাবে করব দেখো সেভেনটি এইটটাকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে আমরা এইটাকে যদি বি ধরি এইটাকে যদি এ ধরি তাহলে আমাদের একটা ফর্মুলা মাথায় রাখতে হবে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ঠিক আছে প্রত্যেকে ভালো করে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার নিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা কি করব এ তাহলে সাত অঙ্কটা কিভাবে করব দেখো বি স্কোয়ার মানে আট আটের স্কোয়ার চৌষট্টি চৌষট্টি চার হাতে ছয় থাকবে চৌষট্টি চার হাতে ছয় তাহলে হাতে যে ছয়টা আছে সেটা আমরা লিখে রাখি তাহলে টু এ বি মানে আট দুখনে ষোলো টু এ বি আট দুখনে ষোলো সাত সাত দুখনে আট দুখনে ষোলো সাত ষোলো কত হচ্ছে সাত ষোলো হচ্ছে ছ সাত থেকে বিয়াল্লিশ দু হাজার থেকে চার সাত থেকে সাত চার এগারো একশো বারো তাহলে ছয় আছে একশো বারো আর ছয়ে আঠেরো আঠেরো আট হাতে থাকে এক এবার এ স্কোয়ার সাত স্কোয়ার উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ আর সাত সাতে উনপঞ্চাশ হাতে থাকে এগারো সরি হাতে থাকে এগারো উনপঞ্চাশ আর এগারো উনপঞ্চাশ উনষাট ষাট তাহলে হয়ে গেল অঙ্কটা তাহলে আমাকে এই ফর্মুলাটা কিন্তু মুখস্থ করে রাখতে হবে স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এর ফর্মুলাটাতে আমরা অঙ্কগুলো ফলো করবো তাহলে এরপরে আর একটা করি দেখো বাহান্ন স্কোয়ার যদি আমরা করি বাহান্ন স্কোয়ারটা তাহলে এইটাকে এ ধরি এটাকে বি ধরি তাহলে আমি আমার অ্যান্সার কি হবে এটাকে বিটাকে আগে করব দুই দুগুণে চার এখানে হাতে কিছু থাকছে না আর এবারে এ হচ্ছে পাঁচ তাহলে টু এ বি পাঁচ দুগুণে দশ দশ দুগুণে কুড়ি কুড়ি শূন্য হাতে দুই আছে পাঁচ স্কোয়ার এ স্কোয়ার মানে পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ আর দুয়ে সাতাশ এটা হয়ে গেল আনসার বুঝতে পারছো তোমরা আমরা আর একটা করি এখানে আর একটা করি আটষট্টি স্কোয়ার করি আটষট্টি স্কোয়ার করি আটষট্টি স্কোয়ার কত হবে এই দিক থেকে ধরবো আট অষ্টম চৌষট্টি চার হাতে ছয় এইবারে টু এ বি ছ দুকুণে বারো আট বারং ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বই আর ছয়ে ছিয়ানব্বই চার একশো একশো দুই দুই নিয়ে নিলাম হাতে থাকে দশ তাহলে ছ ছয় ছত্রিশ আর দশে ছেচল্লিশ অ্যান্সার হয়ে গেল ফোর সিক্স টু ফোর এইবার দেখো এইবার আমরা করি বত্রিশে স্কোয়ার করি এইখানে 
থার্টি টু স্কোয়ার করি বত্রিশে স্কোয়ার করব এদিক থেকে ধরবো দুই দুগুণে চার তাহলে হাতে আর কিছু নেই টু এবি ধরবো তিন দুগুণে ছয় ছয় দুগুণে বারো বারোর দুই হাতে এক তাহলে তিন তিরিখে নয় রাখে দশ হাজার চব্বিশ বত্রিশে স্কোয়ার এইভাবে ত্রিশ টুতে আমরা কি করব দশ থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত যতগুলো সংখ্যা আছে তার এই ফর্মুলাটা দিয়ে আমরা অঙ্কগুলো করব অবশ্যই ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো ফর্মুলাটা আর একবার লিখে দিই এখানে স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করবো সবসময় মাথায় রাখতে হবে আমরা কিন্তু ডান দিক থেকে ক্যালকুলেশনটা করবো ডান দিক থেকে এই হ্যাঁ ডান দিক থেকে ক্যালকুলেশনটা করবো এরপরে তোমরা কমেন্টে লিখে জানাবে এইটটি সিক্স এ স্কোয়ার করবে আর নাইনটি এইট এ স্কোয়ার করবে করে কমেন্টে এই দুটো লিখে জানাবে প্রত্যেকে কমেন্ট করবে এইবার আমরা চলে যাই থ্রি অর্থাৎ ট্রিক্স টু হয়ে গেল ট্রিক্স এবার থ্রি এখানটায় ট্রিক্স থ্রি ট্রিক্স থ্রিতে আমরা কি শিখব ট্রিক্স থ্রিতে আমরা শিখব একশো এক থেকে একশো নয় পর্যন্ত একটা রেঞ্জ এইটাকে আমরা একটা রেঞ্জ ধরে নিচ্ছি একশো এক থেকে একশো নয় পর্যন্ত এবার একশো এক থেকে একশো নয় পর্যন্ত রেঞ্জটা ধরেছি ধরে ধরো আমরা একটা এখানে করি একশো তিন এ স্কোয়ার আমরা করি কিভাবে করব দেখে নাও একটু দেখো তিন তিরিখে নয় তিন তিরিখে লাস্ট ডিজিট যে কোনটা আছে তিন তিরিখে নয় তাহলে তিন তিরিখে নয়টা আমি এখানে বসিয়ে দিলাম এইখানে স্কোয়ারের ক্ষেত্রে সবসময় দুটো সংখ্যা বসে তাহলে জিরো নাইন বসিয়ে দিলাম যেহেতু নয়টা সিঙ্গেল সংখ্যা তাহলে জিরো নাইন বসিয়ে দিলাম এবার একশোকে আমরা বেশ যদি ধরি একশোটাকে যদি বেশ ধরি তাহলে একশো তিন একশোর থেকে কত বেশি তিন বেশি তাহলে একশো তিন একশোর থেকে কত বেশি তিন বেশি তাহলে একশো তিন প্লাস থ্রি অর্থাৎ ওয়ান জিরো থ্রি প্লাস থ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান জিরো সিক্স অর্থাৎ ওয়ান জিরো সিক্স এখানে হয়ে যাবে ওয়ান জিরো সিক্স ওয়ান জিরো সিক্স জিরো নাইন তাহলে অ্যান্সারটা কত দাঁড়িয়ে গেল ওয়ান জিরো সিক্স জিরো নাইন এরপরে আমরা আরেকটা আরেকটা সংখ্যা করি একশো চার করি একশো চারের স্কোয়ারটা করি কিভাবে করব দেখো চারের স্কোয়ার কত লাস্ট ডিজিটটা চারের স্কোয়ার হচ্ছে সিক্সটিন অর্থাৎ ষোলো তাহলে চারের স্কোয়ার যদি সিক্সটিন হয় তাহলে এবার আমার দুটো সংখ্যা এখানে যেহেতু ওখানে একটা সংখ্যা ছিল জিরো নিয়ে নিয়েছি এখানে দুটো সংখ্যা আমি পেয়ে গেছি অলরেডি এইবার একশো বেশ যদি ধরি একশোর থেকে একশো চার কত বেশি আছে চার বেশি আছে তাহলে একশো চার যোগ চার যদি আমরা করি তাহলে এখানে অ্যান্সার হয়ে যাবে একশো তাহলে অ্যান্সার কত হয়ে গেল ওয়ান জিরো এইট ওয়ান সিক্স এবার একশো ছয় করি একশো ছয়ের স্কোয়ারটা করি একশো ছয়ের স্কোয়ার কত হবে লাস্ট ডিজিট ছয় 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 ছত্রিশ হয়ে গেল এবারে দেখো একশো বেশ একশো থেকে ছয় কত বেশি আছে ছয় বেশি আছে তাহলে একশো ছয় যোগ ছয় মানে একশো বারো তাহলে অ্যান্সার কত হয়ে গেল ওয়ান ওয়ান টু থ্রি সিক্স এটা হয়ে গেল অ্যান্সার এরপরে তোমরা কমেন্টে একশো আট এটা করবে প্রত্যেকে কমেন্টে করবেই অঙ্কটা একশো আট ঠিক আছে ওকে নেক্সট আমরা নেক্সটে চলে যাই নেক্সট স্টেপে গেলে দেখতে নাম্বার ফোর টিক্স টিক্স নাম্বার ফোর টিক্স নাম্বার ফোরে কি করবো আমরা একশো এগারো থেকে একশো নিরানব্বই এই আমরা স্কোয়ার সংখ্যা করব এই রেঞ্জের মধ্যে এই রেঞ্জের মধ্যে যেগুলো স্কোয়ার আছে সেইগুলো কিন্তু আমরা এখানে করব কিভাবে করব একটু দেখে নাও দেখো প্রথমে আমরা একশো তেইশ নিয়ে নিই এক নম্বর অঙ্কটা একশো তেইশের স্কোয়ার যদি আমরা নিয়ে নিই তাহলে এটাকে কি করব এই সংখ্যাটাকে বি ধরব এই সংখ্যাটাকে এ ধরব তাহলে এবার কি করব এই সংখ্যাটাকে বি এটা এ যদি আমি ধরি তাহলে আমার যে ফর্মুলাটা ছিল এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার যদি ফর্মুলাটা আমি ফেলি তাহলে কি হবে এ স্কোয়ার মানে তিন এ স্কোয়ার নয় এবারে টু এবি মানে তিন বারং ছত্রিশ টু বারো তিন বারং ছত্রিশ ছত্রিশকে দুই দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে বাহাত্তর তাহলে বাহাত্তরের এখানে দুই বসিয়ে দিলাম হাতে থাকলো সাত এবার এ আমরা জানি এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত স্কোয়ার সংখ্যা আমরা মুখস্থ করেছি তাহলে বারো স্কোয়ার কত বারো স্কোয়ার হচ্ছে একশো তাহলে বারো স্কোয়ার যদি একশো চুয়াল্লিশ হয় আর হাতে কত ছিল একশো চুয়াল্লিশ আর হাতে ছিল সাত একান্ন একশো একান্ন তাহলে অ্যান্সার হয়ে গেল আমার পনেরো একশো 
দেখো কত সহজে আমরা এগুলো করছি জাস্ট তোমরা যদি একটু প্র্যাকটিস করো প্রত্যেকে মন দিয়ে প্র্যাকটিস করলে কিন্তু এগুলো খুব সহজে এক থেকে দুদিন প্র্যাকটিস করলে অনায়াসে মুখস্থ হয়ে যাবে অঙ্কগুলো দু নম্বর আমরা অঙ্কটা করি দু নম্বর অঙ্কটা কত করব একশো এটাকে একশো পঁয়ত্রিশ করি একশো পঁয়ত্রিশ না একশো ছত্রিশই করি পাঁচের তো আমরা লাস্ট সংখ্যা পাঁচ শিখেছি তাহলে একশো ছত্রিশ যদি করি তাহলে এটা যদি স্কোয়ার করি তাহলে ছয়ের স্কোয়ার কত ছত্রিশ ছত্রিশের ছত্রিশের হচ্ছে ছয় হাতে থাকলো তিন ছত্রিশে ছয় বসে গেল হাতে থাকলো তিন এটাকে বি ধরেছি এটাকে এ ধরেছি তেরো স্কোয়ার কত তেরো স্কোয়ার হচ্ছে একশো উনসত্তর তেরো স্কোয়ার যদি একশো উনসত্তর হয় তেরো স্কোয়ারটাকে বাদ দাও তাহলে টু এ বি করি টু তেরো ছ দুগুণে তেরো দুগুণে ছাব্বিশ ছাব্বিশ আর ছয়কে গুণ করলে কত হচ্ছে ছয় থাকে তিন ছয় দুগুণে বারো আর তিনে পনেরো একশো ছাপ্পান্ন হাতে তিন আছে সাতান্ন আঠেন উনষাট একশো উনষাট হলো নয় হাতে থাকলেও কত একশো উনষাটের নয় নিয়ে নিলে পনেরো হাতে থাকবে তাহলে তেরো স্কোয়ার একশো উনসত্তর একশো উনসত্তর আর পনেরো যোগ করলে কত হবে নাম আমাদের নয় পাঁচে চোদ্দ চার হাতে থাকে এক সাতার এক আট একশো চুরাশি তাহলে অ্যান্সার হয়ে গেল আঠেরো চার নয় ছয় এইভাবে আমরা অঙ্কগুলো কিন্তু পরপর করব এরপরে আর একটা সংখ্যা নিই এরপরে আর একটা সংখ্যা নিয়ে নি একশো বত্রিশ নিয়ে নি পরে নেক্সট পেজে আমরা চলে যাই একশো বত্রিশ নিয়ে নি ওয়ান থার্টি টু ওয়ান থার্টি টু স্কোয়ার যদি আমরা করি আচ্ছা একশো বত্রিশের স্কোয়ার আমরা করছিলাম তাই তো তাহলে একশো বত্রিশের স্কোয়ার যদি করি তাহলে দু স্কোয়ার কত হবে এখানে দু স্কোয়ার চার হয়ে গেল হাতে কিছু নেই টু এ বি মানে দুই দুগুণে চার চার তার এবং বাহান্ন বাহান্ন দুই হাতে থাকছে পাঁচ তেরো স্কোয়ার কত একশো উনসত্তর একশো উনসত্তর আর পাঁচে সত্তর চারে চুয়াত্তর মানে একশো চুয়াত্তর এটা হয়ে গেল আনসার তাহলে প্রত্যেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে কত সহজে আমরা স্কোয়ার করতে পারছি আচ্ছা আজকের ক্লাসে এইটুকুই থাকবে নেক্সট ক্লাসে আমরা ফিফথ যে ট্রিক্সটা ছিল যেটা হচ্ছে দুশো থেকে এক হাজার পর্যন্ত যে সংখ্যার স্কোয়ার আমরা করব সেটা নেক্সট ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমি তোমাদের রণজিৎ স্যার রণজিৎ স্যার চ্যানেল একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই যদি এই ক্লাসটা তোমরা ভ্যালু মনে করো ভ্যালু হয় তোমাদের কিছু উপকার হয় তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব লাইক এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করো ওকে গুড নাইট শুভরাত্রি ভালো থেকে